一九八二年第二届亚洲杯象棋赛在杭州举办，各路棋坛高手汇聚一堂，除了较量棋艺，还能欣赏美景。唯一的遗憾就是不能对酒当歌，赛后倒是可以。回到正题啊，咱们今天讲的这盘第几轮的比赛我不知道。红方神算的李来群，黑方是当时中国香港第一高手赵汝全大师，一盘弃子如飞的佳作就此诞生了。本局是由平衡记忆锁骨链点播的，开局神算的视角炮，赵大师回以仙人指路，红跳边马，黑起正马，出车出车，进车过河，平炮对子儿，他料准了红方不会换局，因为红方开局不是中炮而是视角炮，攻势比较缓，这边还跳个边马，对完之后。那黑方把中炮一架，这未来鞭炮还能发射，红方的先行之力就没了，要反先，这里只能是躲车，捉马，黑方补象保马，红方赶快立个中炮，黑方上士，正马，鞭马，当时赵大师呢以为红方要出车了，结果人家把中卒给敲了，这玩意谁能猜到啊？彩炮，吃马。身居过河抓炮，这步算挺远。红旗上市，进炮打车，防止他划了小卒，这只能退了。黑方出动八路车，红方补象，进炮过河，这一下多出两个旗，一个是打中象，红方用底象踩，然后黑方吃鞭马。第二种就是直接砍马。红方踩车，黑方再打中象，然后抽车，神算的就当没看见了，出贴身车，黑方将马坐掉，红方只能弃子，你踩车都不行了，因为人家打象一将，红方只能撑势了，这一撑还把红车挡住了，那这个平车白走，下面人家黑方给车干掉，拱了，再进车过河。抓兵，这样走太被动了，红方不满意。现场红方是平车，离开中路，防止被抽，这回就能踩车了。这是个先手。赵大师进一步，他不吃兵，非常的老练。红将一军，补士，进炮过河。既然弃子了，要点攻势不过分吗？他准备平炮一将，黑方补士以后呢，再进车锁侯。黑方走的是车八进一，提前在这看着。这儿呢，红方有一个机会，就是砍底士，吃车砍士，把他抽了。这么走对于红方来说也挺好。估计啊，李特大觉得换完之后呢，红方子越来越少了，他没这么干，还是按原计划。平炮将军，黑方上士，进车齐合，再出老帅就没了。铁门栓，赵大师用弹子炮防守，李特大把车弃掉，破掉弹子炮，还是要出帅。黑方不敢打，他只好退鞭炮。红方追了两下，然后出帅，叫杀了，只能对车。吃掉，打了，他别住了自己象腿啊！红方车砍中象，这造型抓着炮，还有抽将的棋，对手炮六进一，化解了，你不能去吃啊！他是给你挑了，只好往左边甩，耳朵捂好了，这是带响的。黑方补象，中象有根了，退车杀卒。还是想把车呢甩到右边发展，虽说不能放在这个位置，那属于自杀，但是可以多平两步啊，抓炮。哎，但是红方这个车还没动呢啊，他可是被中象踩着，黑方进炮对子儿，不敢换，只好退炮，走了个顿挫，黑方的炮就往前迈了一步，有区别。赵大师出车，先亮出来。红方还是抓炮，没事黑方可以退马保炮
，红方先回个老帅，防止未来呢黑方的马跳上来带浆的。赵大师退居到竹林，至此啊，双方已经纠缠了将近三十个回合了。红方虽然说弃子没攻下来，但是这个棋他多兵不亏，还有点攻势。接着走，红方兵棋进一。黑方居四平五，好了，此处呢是本局最大的转折点了。红方正手应该是冲兵，然后跳马踩车。李特大选择平炮打马，这是个败招，被对手给套路了，把这棋看假了。赵大师呢没有逃马，他进卒拱炮。如果吃马，那人家可就打死车了，平着走不了。困死了，不能打马。那人家拱炮，红方怎么办呢？想出一招，平炮打将，相当于这个棋没走，黑方还是打车。红旗打掉中将，让这个小卒脱根，车活了，但是炮没了，吃卒。现在黑方这边净多两个炮啊。但红方这边五个兵全在，对手呢少双象，这小兵过河容易，这个棋也不是没有获胜的可能。往下走，赵大师平炮，要重炮打车，这马要丢啊，先挺个兵，重炮打车，跳马踩车，要是这么换掉的话，那红方的兵威力可大了，没有车了呀。对手不同意，平车，其实直接吃兵也挺好。神算子平车捉马，黑方就是不换呢，踩车，退回来宝马，进车压死，捉双，平炮，冲兵过河拱车，吃马吃马，终于换了，车双炮对单车，平炮打兵，拱炮，退炮，兵贵，进炮，不想让红车啊轻易的吃边卒。现在马上要发射，这边攻势，退车，进炮打兵，平车防守，进车，冲起来，吃兵，过河，平炮，兵贵，架中炮，退底车，沉底炮，兵贵，出老将，有杀棋了，黑方是天地炮，一会儿呢可以进车大刀弯心。老帅出不来就憋死了，李特大有招啊，他平车，这红方更快呀、啊，下底将上将进兵将没了，那只好先回将了。红方双兵牵手，不敢吃兵，下底车没了，就这么几个子儿，给黑方整出压力来了。退炮，实在不行就一炮换双兵了。李特大将一军，落势。然后抓双卒，平车保卒，同时叫杀，出老帅，进炮锁喉，老帅上不来了，红旗落将，中将走了，终于漏风了，平车将，回不去呀、啊，只能称势了，砍士将回老帅，车炮双将出来，再平车抓象。往中间飞连环不行啊，平车闷死了，飞到边路呢也是没，退车防守，那就直接投降算了。红方走的是车二平八，这肯定不是为了吃炮来的，不敢吃。黑方杀象，上帅，此造型黑方是不能砍底士的。红方只要一进兵，这个棋赢了，拱底士一步杀。平炮遮住老帅，那红方也是拱，老将做出来，平车将抽炮，关键弄完黑方少事了，这兵也离得近，红方还是大优，电炮不行，你补这个是，那就将军呗，电车，小刀弯心，吃吃吃，再吃，红方赢了，看实战啊。李特大将右车调到左侧，再等一个机会。赵大师呢，砍象将上帅，他沉住气了，没有砍底士
这里走的是退居，非常的精准。这个冲兵的棋没有了，先退个老帅。对手将中炮挪走，二路夹居炮，先居将，再炮将，再居将，没了。红方只能是杀边卒，抓后炮。但是对手这个平炮还有一层含义，就是打开中路，赵大师迎面一将。红旗老帅回攻，黑方退居杀兵，一张毙命。黑方获胜了，这小兵一死就造不成什么威胁了。中兵还不能平，对手如果吃炮，那就杀兵呗。老帅不能出白脸杀，补士就大刀弯心，出来下底上帅砍象。这红旗已经没有任何胜算了，这盘黑方赵汝全大师发挥的真好，滴水不漏啊！神算的使出了浑身解数，还是没有攻进去。那么好，本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。